హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఆరు గ్రామ సచివాలయాల ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లకు సంబంధించి ఆ ఫైల్ పైన ఈరోజు జరిగినటువంటి క్యాబినెట్ మీటింగ్లో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆమోద ముద్ర వేసి సైన్ చేసినట్లుగా మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ న్యూస్ అనేది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అఫీషియల్ ఫేస్బుక్ పేజ్లో మనకి రావడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అఫీషియల్ ఫేస్బుక్ పేజీ సో ఇందులో మనం కిందకు వెళ్తే జస్ట్ ఇప్పుడే ఒక వన్ అవర్ బ్యాక్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక అఫీషియల్ పోస్ట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో నిరుద్యోగులకు ఇచ్చినటువంటి హామీ మేరకు మాట నిలుపుకుంటున్నాను మరొక పది రోజుల్లో శాఖల వారీగా నోటిఫికేషన్ల ప్రక్రియ మొదలవుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి నియామకాలకు సంబంధించి ఆ ఫైల్ పైన సంతకం చేసి ఆమోద ముద్ర వేసినట్లుగా మనకి ఇక్కడ మనకి అఫీషియల్ న్యూస్ అనేది ఈ పోస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది ఫేక్ అయితే కాదు అఫీషియల్ ఫేస్బుక్ పేజ్లోకి వెళ్ళి మీరు చూసుకోవచ్చు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పేసి మీరు టైప్ చేస్తే ఫేస్బుక్లో ఆయన యొక్క అఫీషియల్ పేజ్ అని వస్తుంది వన్ అవర్ బ్యాకే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మరొక పది రోజుల్లో శాఖల వారీగా నోటిఫికేషన్లు అనేవి విడుదల కాబోతున్నాయి అంటే ఏ శాఖకు సంబంధించి ఆ శాఖకి సపరేట్గా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తారా అని చెప్పేసి దీనికి సంబంధించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో సపరేట్ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయా లేదా అన్నిటికీ కలిపి ఒకటే నోటిఫికేషన్ ఉంటుందా అనేది మనకి కొన్ని రోజుల్లోనే తెలుస్తుంది కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్లో రెండు మూడు రోజుల్లో మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి వేయడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ మనకు అఫీషియల్ న్యూస్ కనుక చూస్తే అఫీషియల్ ఫేస్బుక్ పేజ్ అనేటువంటి వైఎస్ జగన్ గారిది పేజ్లో చూస్తే పది రోజుల్లో శాఖల వారీగా నోటిఫికేషన్లు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజు ఉందా లేదా అర్హతలు ఏంటి కావాల్సినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి ఎవరు అర్హులు దీనికి రిజర్వేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు అయితే ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఆరు వేకెన్సీస్కి సంబంధించి కావలసినటువంటి అర్హతలు ఏంటి ఎంత వయసు ఉండాలి ఎంత శాలరీస్ ఇస్తారు అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటనేది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఫీజు ఉందో లేదో కూడా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది ఆంధ్రజ్యోతి న్యూస్ పేపర్లో ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వచ్చినటువంటి అఫీషియల్ ఆర్టికల్ అనమాట అయితే వార్డు సచివాలయాలకి వచ్చేసి డిగ్రీ కంపల్సరీగా ఉండాలి డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే అది ఏ డిగ్రీ అయినా ఆ పర్టికులర్ జాబ్స్కి ఆ పర్టికులర్ డిగ్రీ ఉంటేనే వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి అది గ్రామ సచివాలయాలకైనా వార్డు సచివాలయాలకు కూడా ఇంతే వయసు ఉండాలి ఇంకా దరఖాస్తు నమోదుకు ఎటువంటి ఫీజు అనేది ఎవరు కూడా ఏ కేటగిరీ వాళ్ళు కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అయితే దీనికి సంబంధించి వేతనం వచ్చేసి పదివేలు అలాగే దానితో పాటు ఇతర అలవెన్స్లో కూడా కలుపుకొని పదివేల కంటే పైగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ తెలుస్తుంది రాత పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి అయిన తర్వాత అక్టోబర్ రెండున విధుల్లో చేరతారు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అలాగే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు జిరాక్స్ కాపీలు అలాగే దివ్యాంగుల యొక్క సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ పిహెచ్సి సర్టిఫికేట్ అలాగే ఆధార్ కార్డుకు మొబైల్ మొబైల్ నంబర్ అనేది లింక్ అయి ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అర్హు అర్హులైనటువంటి అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అధికారులు సూచిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వచ్చినటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి ఆర్టికల్ ద్వారా ఇక్కడ మనకి ఎంత వయసు ఉండాలి ఎవరు అర్హులు అలాగే గ్రామ సచివాలయాలకి వార్డు సచివాలయాలకు ఉండ ఉండాల్సినటువంటి అర్హతలు ఏంటనేది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు గ్రామ సచివాలయాలకు వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ లేదా డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి వార్డు సచివాలయాలకు వచ్చేసి కంపల్సరీగా ఆ పర్టికులర్ జాబ్స్కి సచివాలయానికి వచ్చేసి పది ఉద్యోగాలు వార్డు సచివాలయాలు ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆ పది ఉద్యోగాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పర్టికులర్ జాబ్స్కి ఆ పర్టికులర్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అనమాట ఇంకా గ్రామ సచివాలయాల్లో అయితే ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ లేదా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళు ఈ జాబ్ 
జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు చాలామంది అడుగుతున్నారు వార్డు సచివాలయాలకు అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు నాన్ లోకల్ కింద గ్రామ సచివాలయాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు మ్యాక్సిమం ఆ ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే సిటీల్లో ఉన్న వారి కోసం సపరేట్గా వార్డు సచివాలయాలు క్రియేట్ చేసి వారికి జాబ్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వారికి వారిని మళ్ళీ గ్రామ సచివాలయాలకి అప్లై చేసుకునేటువంటి ఛాన్స్ అయితే ఉండకపోవచ్చు గ్రామ సచివాలయాలు సపరేట్గా ఉంటాయి వార్డు సచివాలయాలు సపరేట్గా ఉంటాయి ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ వార్డు సచివాలయానికి కానీ లేదా ఆ గ్రామ సచివాలయానికి కానీ మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అంతే తప్ప అన్నిటికీ అప్లై చేసుకుంటే మేబీ ఛాన్స్ ఉండకపోవచ్చు అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత వీటన్నిటి మీద మనకి స్పష్టత వస్తుంది ఇంకా సిలబస్ విషయానికి సంబంధించి చాలామంది అడుగుతున్నారు సిలబస్ మీద ఇంకా స్పష్టత అయితే లేదు ఈ సిలబస్కి సంబంధించి మనకి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ సిలబస్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడే మనము ఏం సిలబస్ ఉంది ఏ జాబ్కి ఏం సిలబస్ ఉంది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేటువంటి విషయాలపై క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే వీటికి సంబంధించి ఈరోజు జరిగినటువంటి కేబినెట్ మీటింగ్లో వీటిపై ఆమోద ముద్ర అనేది వేయడం జరిగింది సో ఈ జాబ్స్ అనేవి పది రోజుల్లో అంటే ఈ నెల ఈరోజు పద్దెనిమిదో తేదీ సో ఇరవై ఐదు తర్వాత కానీ లేకపోతే ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత కానీ మ్యాక్సిమం నోటిఫికేషన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి శాఖల వారీగా రిలీజ్ చేస్తామన్నారు కాబట్టి శాఖల వారీగా రిలీజ్ చేస్తారా లేకపోతే అన్నిటికీ కలిపి సింగిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారా అనేది మనకి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది సో అప్పటి వరకు వేచి ఉండాలి సో మన వీడియోని ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్